dobry, w kolejnej części serii vlogów z podróży po Jukatanie. Wyrwaliśmy się z Playa, Tulum i ruszyliśmy na półwysep, by pokazać Wam mniej lub bardziej turystyczne miejsca. Co to będzie? Zobaczcie sami, bo ta podróż jest mocno na spontanie. Lecimy! Z Wajadolid, które mogliście zobaczyć w poprzednim vlogu do Izamal, jest nieco ponad 100 km przyzwoitą asfaltową drogą. Jedynie krajobraz wokół jest nieco monotonny, bo miasta leżą na płaskiej jak stół równinie. Dojechaliśmy do Izamal, zwanego Żółtym Miastem. Żółte z powodu kolorów, w jakie to miasto zostało wymalowane. Wyczytałem w internecie, że to się zdarzyło w latach 90. po wizycie Jana Pawła II, który tutaj wygłosił przemówienie, w którym stanął w obronie Indian. A tak naprawdę Izamal znane jest z piramid, również piramid majańskich. Gdy Hiszpanie wchodzili, miasto było puste i kamienie z tych majańskich budowli zostały wykorzystane do budowy świątyń katolickich. Między innymi do budowy klasztoru świętego Franciszka, który powstał w miejscu jednej z największych majańskich piramid. Wyobraź sobie, że fundamenty tej piramidy miały wymiary 200 na 200 metrów. Gdy wejdziemy na dziedziniec klasztoru, zobaczymy pomnik Jana Pawła II, upamiętniający fakt jego wizyty i kazania w obronie Indian. Sam kościół jest dość surowy w środku, zresztą jak większość odwiedzanych przez nas kościołów na Jukatanie. Można śmiało rzec, że całe Izamal powstało na gruzach majańskich miast, a konkretnie na gruzach ich piramid, których jak się szacuje było w tym miejscu 12. W niewielkiej odległości od centrum znajduje się największa z nich, wielka piramida w Izamal. Jej zwiedzanie jest bezpłatne i można zrobić spacer na sam jej szczyt, by z góry podziwiać miasto i okolice. To był aktywny dzień, dlatego musieliśmy dobrze zjeść przed drogą. Odwiedziliśmy polecaną restaurację Kinchi, znaną z dobrej meksykańskiej kuchni. Ich guacamole, salbuka i panuchos były bardzo dobre, więc my również ją polecamy. Naszym kolejnym celem było położone 200 km dalej miasteczko, leżące w połowie drogi między Meridą a Campeche. Dawno nie padało, więc musiało znowu zacząć padać, bo my przyjechaliśmy do Besal. To jest takie malutkie miasteczko, do którego pewnie nikt by nie zajechał, a jest znane z jednego banalnego powodu, z powodu kapeluszy, które wypromował prezydent Roosevelt, który zamówił olbrzymią liczbę tych kapeluszy jako prezenty na otwarcie kanału panamskiego. Amerykańscy dziennikarze to podchwycili i dalej poszło. A my idziemy tak poszukać takiego kapelusza. La one quality. Mm -hmm. Queremos sacar la true quality. Sacamos segunda. Queremos sacar tercera. Le hacemos Sacamos tres, es la three quality, la four quality y la five quality, lo mismo. Is it from this palm? Is this lay from this palm? Sí, esta es la yeah. palma. Tak wygląda jeden z gotowych kapeluszy, który odciska się w formie, by nabrał kształtu. Ale zanim to się stanie, włókna palmy muszą być dokładnie wysuszone. Niegdyś kapelusze wyplatało się w naturalnych jaskiniach, dziś w piwnicach. A wszystko po to, by liście były elastyczne i dawały się łatwo formować. Jak widać kapelusze nie zawsze mają słomkowy kolor, mogą być barwione, mogą mieć różne kształty, w zależności od pomysłu twórców i pracowni. Gdy już poznaliśmy sposób tworzenia kapeluszy Panama, czas na zakupy. 
Pracownie kapeluszy Panama znajdziecie w centrum i na obrzeżach miasta, ale one znajdą Was również, bo w centrum co chwilę ktoś zachęca do odwiedzenia jego warsztatu. Nasze zakupy wyglądały tak. A symbolem Becal jest pomnik złożony oczywiście z trzech kapeluszy Panama. To jest tykwa, a tu tykwy rosną na drzewie, na przykład ta. Jesteśmy dalej w drodze po Jukatanie. Zatrzymaliśmy się w miejscowości leżącej tuż obok Meridy przy drodze do Izamal, bo chcemy Wam pokazać e, taką ciekawostkę meksykańską. To jak wyglądają ich cmentarze. Są kompletnie inne niż nasze i sposób żegnania się ze zmarłymi też jest kompletnie inny. Lecimy zobaczyć. Zobaczcie, zmarłemu przynosi się na przykład Coca-Colę. I są dwie szkoneczki, pewnie żeby się z nim razem napić. O wpływie Coca-Coli na życie Meksyku i Meksykan możecie też dowiedzieć się więcej w tym vlogu. Karola z kołem się toczy. Polecamy gorąco również meksykańskie cmentarze, a jednym z ciekawszych jest znajdujący się bliżej Kampecze cmentarz w Pomuch. Ruszamy do oddalonego o ponad 200 km miejsca nad Zatoką Meksykańską, które słynie z niezwykłych salnisk. Różowa Laguna w Las Coloradas znajduje się na terenie gigantycznej fabryki soli, a ten kolor to działanie planktonu i niewielkich skorupiaków. Im woda bardziej paruje, tym kolor jest bardziej intensywny. Zresztą zobaczcie to z bliska sami. Bilety kosztują 300 pesos od osoby, a na teren laguny można wejść wyłącznie w towarzystwie przewodnika. W podróży po Jukatanie dotarliśmy do Progreso, to jest miejscowość położona nad Zatoką Meksykańską. Bardzo ciepło i miejscowość, która chyba jest popularna bardziej wśród lokalesów niż białych turystów. Chociaż widzieliśmy sporo rejestracji amerykańskich, sporo, trochę rejestracji amerykańskich, między innymi z Florydy, więc Amerykanie tutaj też dojeżdżają i chyba lubią to miejsce, bo to wygląda na dobry spot dla kitesurferów. Progreso znany jest z tej niezwykle długiej, bo 6,5 km estakady prowadzącej w morze do portu. Podzielone jest na dwie części. Ta na lewo jest bardzo spokojna, idealnie chilloutowa. Centrum po prawej stronie od estakady wygląda jak Władysławowo latem. Długa promenada, handlarze, knajpki, dość szeroka i przyjemna plaża, chociaż woda nie jest tak lazurowa jak w Tulum. Tu chętniej wypoczywają Meksykanie niż turyści, ale za chwilę pokażemy Wam dlaczego warto tu przyjechać.
kwestii wyboru hotelu w Progreso polecamy dwie opcje. Jedna, jeśli chcecie wypocząć z dala od ludzi, to szukajcie czegoś około 1,5-2 km od centrum. Tak jak my w Playa Arena, hotelik pięknie położony, z pięknym widokiem. Tam jest Właśnie byliśmy zaskoczeni, bo ceny są wyższe, a plaża jest gorsza i po jednej nocy przenieśliśmy się do centrum, na Deptak, do Playa Linda, hotel z równie pięknym widokiem, ale zdecydowanie ładniejszą plażą i tu się toczy życie w progreso, tu są knajpki, tu jest bardzo ładna plaża. Jeśli szukacie miejsca na jedzenie w progreso z dala od centrum, to mogę Wam polecić to miejsce. Nazywa się Aristo, jedliśmy tutaj wczoraj, bardzo dobre sewicze, jedno z lepszych sewicze jakie jedliśmy w Meksyku. Sewicze ubywa, jest znakomite, ale dojechała jeszcze zupa rybna. Jak ona smakuje? Pyszna. Bardzo dobre guacamole, drinki średnie, więc na drinki idźcie gdzie indziej, ale jedzenie jest bardzo spoko. W chwili, gdy możemy wyciszyć się oglądając wody Zatoki Meksykańskiej, pelikany i walczące o łakome kąski mewy, jest czas, by zostawić łapkę w górę lub suba. Kto jeszcze tego nie zrobił? Progreso chcieliśmy zjeść drugie śniadanie, nie szukaliśmy daleko, weszliśmy właściwie do prawie pierwszej lepszej restauracji z przyde ptaku, nazywa się Krabster i okazało się, że jest chyba raczej trafiona, oprócz guacamole, które jest średnie, dostaliśmy gigantyczną porcję tatara stuńczyka, był przepyszny, a Dorotka zjadła karnitas też z tuńczyka, czyli mięso tuńczyka pieczone, w liściu bananowca i to się zjada z taką. Także uprzedzamy, jeżeli jesteście trochę najedzeni, to takie porcje polecamy zamówić jedną, a ewentualnie jak będziecie bardziej głodni, to domówcie sobie wtedy dopiero coś więcej. To jest taka przyprawa używana do kocini, a ta przyprawa nazywa się Aciota. Zobaczcie jaki fart, wyjeżdżamy już z Progreso, po obu stronach są rozlewiska, jest rezerwat biosfery i tak rozglądamy się, patrzymy, a tam, tam daleko, tam są flamingi, to właściwie wszędzie są flamingi, tam dalej, tutaj jeszcze jeden został, tam w oddali widzę. Jeżeli nie chcecie jechać w miejsce turystyczne, zobaczyć flamingi, to ja myślę, że przy Progreso macie duże szczęście, by to zobaczyć, to jest powód, żeby przyjechać do tego miasteczka. I to wszystko w tej kolejnej części z naszej serii z podróży po Jukatanie, gdzie oczy poniosą. Zapraszamy na kolejną, ponieważ ta kolejna to będzie taki pobyt stacjonarny. Chcemy Wam pokazać przepiękne i jeszcze niezadeptane miejsce również na Jukatanie. A jeżeli podobał Wam się ten vlog, zostawcie suba, kliknijcie lajka i do zobaczenia.